，给导演做杯咖啡送过来。想喝什么咖啡啊？南山咖啡。啊、哦。哎，让一下，谢谢啊。不要，再慢一点。哎，再慢一些，再慢一些。哎，对，从手摇到脸上，再揉一点。再来一遍。道具。哎。把电脑给我弄一下。好嘞。哎，快点，快点。起啊！刚才是谁碰的我呀？别人碰你，你也别泼我呀！你，对对不起啊，导演，我真的不是故意的。对不起就行了吗？不是故意的就行了吗？小姐，这是普拿达，普拿达，你知道吗？要不这样吧，我赔给你一件。赔？你赔得起吗？你拿什么赔呀、啊？啊？一个乡巴佬。多少钱？我给你赔。哎，陆总，你怎么来了？宋秘书，记得按原价赔给导演。好的。哎，陆总，这种小事啊，就怎么好意思让你破费呢？算了算了。市场部负责这个事的人是谁？是我，陆总。换人，我不要他拍这广告了。哎，陆总，陆总，您这是什么意思啊？为什么呀？你不要在这里大声嚷嚷，我来处理这件事。你们这是什么公司啊？我要告你们违约。我我跟你们没完，我，哼！陆总，怎么了？陆总，我能跟你聊两句吗？可以，去我办公室，来，来，进来啊，坐这边吧，啊，坐。啊，要不要喝点什么呀？咖啡？呃，要不要可乐？不用了，我来是想跟你说明白。刚才是我的错，不怪那位导演。不关你的事，我就觉得那个导演根本不适合拍我们公司的广告，是吗？最好是这样。如果你是因为我开除那导演，我不会感激你。小娜，你就那么讨厌我吗？我知道你一直都在帮我，不过我希望你以后不要干扰我的生活。在我心里，我只有一个爸爸，我的爸爸就是沙托。豆豆，我已经从咖啡厅辞职了。为什么？你要去哪里啊？我想离开上海。这，你去哪里？回内蒙古，或者是去什么地方？这你就不用管了。你的意思是，不要让我再找你？我我我以后见不到你了吗？对。我希望你能远离我，不要打扰我的生活。小娜，我知道，在一段时间内让你接受我是不可能的。这我我也不要不要求什么，我只是要求能看到你，哪怕是远远的、远远的看看你，我就满足了。你能不能答应我这个要求？你跟我说你想要干什么？你想去留学，我可以送你去啊。你你要做生意，我也可以给你投资。很想补偿我是吧，小娜？你觉得我接受了你的补偿，你良心上就会过意的去？其实，你不如一直这样下去。就像当初你是怎么对待我和妈妈的，起码那是真实的。小娜，小娜，你别走。草原上，和我在一起，跟我结婚生儿育女。你说过你会好好爱我的，你说你会把我捧在手心里的。你怎么了？怎么这一下就变了呢
你为了出国，为了遗产，你就可以不要我，不要孩子了吗？你怎么能这么狠心呢？小娜，小娜，小娜，爸爸，咱们离开的这些日子。也不知道你齐木哥奶奶怎么样了。我已经跟奶奶打过电话了。怎么说的？说家里都挺好的，挺想咱们的。哎呀，忘了问我那小杨了。就是那个小杨，白云呐。嗯，他肯定也挺想我的。哎，我怎么听说把白云给宰了，给炖了吃了，好像。爸，你吓死我了！小娜，今天到底出什么事儿了？别问了，我不想让你不高兴。告诉爸爸，到底怎么了？我要是真跟你说了，你肯定会冲我急。不会的，那你保证，你绝对不会冲我急，不会生气。好，我保证，我不会急，也不会生气。爸爸，我今天见陆远山了，我觉得陆远山是不是心里也有难处和苦衷呢？你们之间到底怎么了？他都跟你说什么了？说的挺多的，总之他就是希望我能够更好。他说，他想让我出国留学，还说愿意帮我投资，让我创业。我没答应，我跟他说了我不需要他的帮助，我还跟他说了，我已经辞职，准备回草原，让他离我远点爸爸，我冲他把这些话说完以后，我也不知道是怎么了，我心里头挺难受的。你说这是怎么回事呢？小娜，你自己的事情最好自己做决定。你现在是大姑娘了，应该有自己的主心骨。你想怎么样，就怎么样。爸爸管不了这么多。爸爸。
咱们回草原吧。这就是你做出的决定了。嗯。你是不是觉得，你回到草原以后，所有的烦心事你都能够解决？应该是的。你觉不觉得你这种想法，是一种逃避？当年陆远山离开草原，就认为能解决一切问题，所以就抛弃了你妈和你们兄妹俩。可结果呢？结果不但当时的问题没有解决，现在又生出更多的麻烦。你想学他吗？我没想学他。那你想怎么样？我不知道了，爸爸。我现在都不知道我该怎么办了，我走也不是，我不走也不是。你说我该怎么办？呢？爸爸，你告诉我呀，你说我该怎么办呢？小道。你自己做决定。你想走，爸爸就陪你走；你想留，爸爸就陪你留下来。反正现在爸爸也辞职了。江总，你快过来，里边请。张先生对我们的建议是非常重要。您坐这儿，来，招呼客人。张先生，看看，随便用就行。你好，请点点什么？出走啊，跟我们打官司，现在又跑到这儿来打工来，你你是诚心要把我们脸都丢尽是不是？啊？这有什么不好？我自食其力。再说，谁知道我是宁远？你，你看看你现在都成什么样子了你？你跟妈妈回家啊！哎呀，算妈妈求你了好吗？你是不是忘了？是你把我的卡停了，没有你我过得很好。我们不需要你的施舍。我们？这些天你们天天在一起是吗？对啊。你是自甘堕落呀！啊，你是这么不要好你？你说的那些条件，我全都不答应。你不是要告我吗？好，咱们法庭上见。饺子来了，饺子来了啊！哎，来，来来来，来，怎么不等风松了？哎呀，今天不回来吃饭。嗯、刚包的，芹菜馅儿。好吃。嗯，沙驼啊，我看你今天挺高兴啊，什么事儿？尚梅姐，嗯，我今天呢，辞职了。哟，口气这么大。嗯，辞职不赚钱了，还这么高兴？因为我想明白了一些事儿。哦。你是不是想明白了？人家高云对你那么一往情深，你有点辜负人家。什么姐，你净跟我开玩笑、啊。那不是这事儿啊？那你想明白什么了？沈梅姐，嗯，你知道啊，我这人呢，从小一直为七木哥阿妈着想，后来为了美娜，嗯，再后来是小娜，嗯。我一直在为他们活着。
在为他们着想，从来没想过自己。你知道我今天辞职的那个时候啊，看到老板娘的眼神，当时我心里啊痛快。我总算为自己活了一把，为了自己的想法活了一把。哟，沙托，你要是真能为自己着想，那姐姐得敬你一杯，庆祝一下。好，来。沙驼啊，你既然为自己着想了，那接下来你打算做点什么呀？我接下来啊，我有个打算。嗯。我想找一家餐厅，接着打工。啊？餐厅辞了，我跑一家餐厅接着打工，你这就为自己着想了。对啊，怎么了？你呀，你呀，那怎么办？你不是在内蒙古的时候自己开过餐厅的吗？你就没有想过在上海也开一家自己特色餐厅？尚美姐，你知道上海开餐厅哪有那么容易？第一。租金贵吧？嗯。第二，人手贵吧？嗯。我有这想法，可是没有用，开不起来。哎呀，是啊。可是你这个人品啊，你这个手艺，要是不自己弄店的话，我觉着可惜喽。你辞职了？你要回内蒙古吗？为什么？上海不好吗？为什么非走不可？因为我实在无法面对那个人。再说了，我上海的任务已经完成了，我该回去实现我的梦想了。你真的决定了？沙叔叔怎么说？我爸爸说了，让我自己做主。小娜，我可告诉你啊，你要是回内蒙古了，就吃不到地道的上海菜了。没关系啊，我要是真想吃上海菜了，我就给你打电话，然后你在电话里面跟我说一说，我就假装吃了，好吧？哎呀，来慢点，慢点，慢点，来慢点。小江，你回去休息吧，谢谢啊，我来照顾陆总。哎呀，你走开！不要在这里装好人，贾星星。远山，你这是干什么呀？你你什么意思啊？小娜要走了，她辞职了。她跟我说，让我永远不要再打扰她的生活。她的生命中只有一个父亲，那就是沙陀。你满意了吧？啊？你达到目的了吧？你把小娜赶走，就没有人跟你抢了，是不是？我怕他跟我抢什么呀？我这，这不都是为了你吗？都是为你好啊，远山。为我好，为我好就把我女儿赶走。和你一起去内蒙古，你愿意吗
想到，再给我一次机会。说陆总在追你外甥女，你不信？今天你都看见了吧？你看看他紧张的，哪像有身份的人呀？你说小娜要是辞职走了，那陆总会不会很不高兴呀？什么追求什么呀？哎，我说你别胡说八道好不好？小娜一个小姑娘，她都是老头子了，而且还结过婚。他要是敢追求小娜，哎，我都不答应了，好不啦？上次子生说小娜有对象了，不会是他吧？不行，我不能让小娜辞职，我还指望这咖啡厅再盘一家呢。陆总这个摇钱树，我绝不能放过。哎呀，我说你这个人吧，哎，你这个整个这这整个就是钱钱钱。那你全部都钻到钱眼里了，都出不来了。你能不能讲点亲情呢？小娜是我的外甥女啊。陆总条件再好，但是她是结过婚的人。哎呀，去去去吧你！不挣钱你喝西北风去呀、啊？一点忙都帮不上，净胡说八道。哎，站着说话不腰疼。哎呀，去去去，你赶紧睡觉去吧。睡觉呢，啊，没事儿，我就是有点放心不下你们，你们还好吧？挺好的，你呢？怎么样？啊，我还行，就是有点累。哦，嗯，啊、那我就不打扰你休息了。哎，小云，你是不是有什么事儿啊？没事儿，没事儿，有什么等你回来再聊。哎，说吧。这样的话，我晚上都睡不好觉了。是这样的，有一个项目，当然前提是这个项目肯定挣钱。嗯，如果说就是缺些资金启动的话，我不知道你愿不愿意投。小娜，我睡了啊。哎，你怎么还不睡啊？哦，文静。我可能要回草原了，那好啊。哎，反正你的外婆还有哥哥都找到了。如果子生也想回去啊，我肯定一起跟着过去。为什么？不为什么呀，喜欢呗。我说我要回草原，冯松说他也要跟我去。为什么呢？他喜欢你，我们大家都看出来了，啊。你不会这都不知道吧？
，其实冯松这个人也还行，你就给他个机会呗。对了，你怎么突然想回内蒙古啊？因为我想避开我爸爸。啊，你又跟沙叔叔吵架了？没有，赶紧睡吧。那我睡了啊，你也早点睡，乖啊。李佩，起得挺早、啊。起来了，嗯，好点吗？昨天晚上我是不是说了不该说的话？没事，我都理解。远山，我知道你怪我多管闲事去找了小娜，可如果我不主动去找她，这就是个死局。你跟小娜都困在里面，什么都做不了。可现在，这个局打开了，至少小娜知道，她的亲生父亲还活在这个世上。他现在是在逃避你，但他不能逃避一辈子啊。雪原的力量，远比我们想的要强大。小娜现在，大概恨死我了，因为我害死她妈妈。他这辈子都不会认我了。我最了解你了。我不能看着你夜夜做噩梦。我知道，只有小娜从心里真正的接受你，你才会从对过去的愧疚中走出来。你什么时候成了一个面对困难会退缩的人了？好了。掩护我都给你打破了，下面的枪林弹雨就靠你自己去拼了。好吧。哦，对了，今天下午我们还要到公司开董事会，我去准备一下。我是去不了了。为什么？你忘了，文静不是把咱们告上法庭了吗？下午劳动仲裁厅要给我们双方调解，我倒要去看看，这个小丫头她能搅起多大的风浪？那个王子成到底是个什么样的人，能把文静迷成这样？嗯，什么人？什么人？家里卖早点的呗。哼，莫欺少年穷，我倒觉得，可能是文静挺有眼光的，这一点像你。现在，你们双方证据都已经确认过了。甲乙双方还有什么需要补充吗？没有，我们也没有了。本着保护劳动者合法权益的精神，在证据清晰、事实成立的基础上，初步认为，被诉人远山集团确实侵犯了王子成先生的权益。我们希望双方。能够在我们的调节之下达成一致。我们想听听王先生开出的条件。
条件就是：第一，公开登报，王子成的事儿是个误会，洗清他的罪名；第二，我发王子成的工资，赔偿他的损失。嗯，我们也不多要吧，你就赔十万块钱吧。十万。王子成一个月的工资不过八千块，就算赔他三个月的，也用不了十万。我们是开公司的，不是做慈善的。江总，我们这十万块钱可是有根据的，除去王子成的工资和奖金不算，王子成的名誉可是受到了很大的损害。请问名誉有明码标价吗？没有。但是一个人的名誉受到了损害，可是应该得到赔偿的吧？因为你们从中作梗，王子成失业可是长达一个月之久。在此期间，他错失掉了微软、Google、IBM、百度等等等等这些大公司。这样算下来，好像还不止十万的吧？什么？你还不如说全世界的大公司都排着队等着请他得了。我们可是有证据的，这是王子成和这些公司的人事部的邮件往来，请看。我们绝对有理有据。陆文婷，你是掉到钱眼里去了？房租、水电、生活开支，哪样不需要钱？因为失业，王子成都不敢请女孩子看场电影。更糟糕的是，他的朋友还被家里停了信用卡。其实钱不重要，我看中的是名誉。如果远山集团……可以郑重道歉，消除所有坏影响。我宁可不要这钱。干嘛呀？干嘛不要钱？你真的不要钱？江总，我们之间是一场误会。我在远山集团工作的时候，一直认真敬业，您是知道的。虽然我不知道为什么会变成今天这样，可是上海圈子不大，山不转水转。虽然今天我们对簿公堂，没准明天就是合作伙伴。区区十万块，如果可以消除双方隔阂，我觉得是值得的。为了表达诚意，十万我可以不要。可你现在不是缺钱吗？如果我给你五十万。到江总那么强势的人，居然松口同意了。不过他今天脸色真的很难看。本来就是他理亏嘛，凭什么不同意？再说，谁让他？哎，行了，不说不说不说了。快查一下你的卡，他说钱到账了。好，走走走。投资开个饭店吧，我就是为这事儿回来的。哎呀，那也用不着你这么着急赶回来吧？你不是着急吗？我特意啊把那几笔货款提前给提出来了。看，放心吧，以后只要是你的事儿，我都会把它当成自己的事儿来办。
楚楚哥怎么还要回来呀、啊？别着急，可能待会儿就会回来。哎，我跟你说啊，一会儿我哥回来了，我跟他说你别说，就按照咱俩商量好那么办。我哥这人很要面子，他要知道真相的话，肯定不同意。行，我明白。<笑>哥，呃、啊，这老夏见过的，记得吧？哦，老夏啊，呃呃，带他来坐坐。啊，坐坐坐坐啊，好坐。好。高远，啊，你来一下，我问你几句话。啊，啊，你坐啊。好好好。怎么回事啊你啊？带回来给你看看呀、啊！我怎么跟你说呢？你忘了啊？这个人可不可靠？你怎么什么人都往家里带？你跟他什么关系？男女朋友。这么快啊？不是所有人都拖二十年还不表白的。行了行了，你不是我哥吗？当哥的就不要管那么多了。哎，我今天有好消息告诉你。你要结婚呢？当然不是了。你就急着想把我嫁出去？不是不是。啊，行了行了行了，我给你吵。走，出去跟你说。出来说出来说。来来来来来。嗯，这样的，哥。给你宣布一件特别好的消息，嗯，我跟老夏呀，排下了一家饭馆儿，准备请你当这家饭馆的经理和主厨。排下一家饭馆儿？那这样的，我跟老夏那个看见一家饭馆转让，然后一谈吧，价钱还挺合适的，所以我们就把它给弄下来了。那这得多少钱呢？哎呀，这事你不用操心，你呢就做名义上的法人就行了，钱呀、啊、我出。你哪来这么多钱？哥，我没跟你说的，前几天我买张彩票，中了五十万。你中了？对对对对对，嗯，这老钱你这个是是不是啊？啊，是真的。哥，你看，五十万。嗯，高云说他这两天都没睡好觉，他特别希望你来管这事儿。是啊，哥，嗯，你不是一直想在上海有一家自己的店吗？这样的话，咱就可以自个开饭馆了，多好呀！是吧？哥，帮帮忙嘛！嗯、怎么样，好点了吗？你们从疗养院出来也不跟我说一声。疗养院太贵了，我知道，你现在没工作。在家里养着吧，没关系吧？我现在有钱了，咱把妈送回疗养院吧。谁来了？我去看看。
，子辰年龄还小，不要这么早就交女朋友。哎，姐，回屋里啊，我会跟你说的。坐吧。哎，你妈妈怎么突然出院了？她现在的状况还是在疗养院比较好吧？那里有专业的陪护和医生，相信很快就会好的。我现在没了工作，压力比较大，疗养院的费用可能负担不起。不过我现在有十万块钱的赔偿金。放心吧，一切都会好起来的。你真的去出租房睡觉，也不回去？哎呀，我刚才看你爸那个表情啊，真的挺失望的。我不跟他们一起住，对大家都好。而且我现在有个计划，我觉得自己单住挺好的。什么计划？你还记得我给你提过那个网站吗？我跟我的朋友提了一下，他特别感兴趣，说如果我能够把这个网站做出来，他可以帮我找风投，以后做好了，没准还能上市呢。你想自己创业？对。你们兄妹啊，可是真像。小娜也一门心思想创业，这不都决定离开上海去呼和浩特了。啊？我怎么不知道？这是什么事儿啊？大伙儿聊这么开心啊！阿姨，走走走，快快！妈，沙叔要开餐厅了。哟，真的？嗯，这可是好事哎！当然是真的了。我跟你说，开场以后你们去吃饭，免单。小娜，我跟你说啊，到时候你得过去帮忙的啊。哎，姑姑，我马上要离开上海了。离开什么离开啊？不许走！正忙着呢，怎么了？等我们忙完了再说嘛。不是，太对了，姑姑，你说的太对了，不许离开。你看就自个儿人替姑姑说话了，嗯，不许离开。哎，我跟你们说啊，我们家老夏啊，特别看重我和我哥，他说了，我管账，我哥来管店，这店一定会火。哥，就靠你了啊。高云呐，你那个男朋友可挺能干的。哎，什么时候带到这儿来，让我也看看呢？嗯，今晚上就过来。这会儿，工商局忙着呢，跑些那些乱七八糟事儿，特烦，你知道吗？让他去跑。哎，这个店的事儿啊，我肯定不行。我原来在县里开的是个小饭馆，你这跑到上海来开个饭馆，这个我我,我可能不行，你知道吧？爸爸，你能行，没问题。这个饭馆不分大小，关键是菜要好吃，那就不愁客人了。对，娜娜说的对。嗯，所以我跟你说，你是你爸的好助手，更不能走了。听到了没有？行。哎，今晚上上我们家吃饭去吧，咱好好庆祝一下，怎么样？啊？哎，姑王，是你原来的家，还是你现在这个家？啊。呃，这，这是，当然是去我们这个家了。那个嘛，还是男朋友嘛。哎，哥哥，喂，哥哥，我们在冯松家呢。我姑姑啊，拉来头子要开餐馆，你要不要来啊？我听文静说了，听说你要创业，原来是跟姑姑一起开饭馆啊！哎呀，我说的梦想肯定不是这个呀。不过现在也只能考虑这个了。是姑姑给爸爸找的投资，我也不能不答应啊。我的梦想就不知道在哪儿了。哎，哥哥，如果你的梦想要是能实现的话，一定要抓住机会啊！别像我，总是找不到机会。好，我明白了。你有什么要帮忙的就叫我，我好歹也算这个家庭的成员嘛。好啊，不会让你闲着的。嗯。江总，我今天的手机。
机一直没有人接听，我用公司的电话还有自己的手机都试了，都是无人接听。这个孩子真是让人不省心。宋秘书，你给他发短信，说我住院了。江总，这不太好吧？没关系，没关系，只能下点广告了。好吧。嗯看吗？嗯，我终于还了你的电影债了，省得你老说我不请你看电影。我那不是故意说给江总听的吗？你别在意啊，我知道你很需要这笔钱。之前我欠你的钱呢，我先还给你。哎，你这是干什么？我不要，你给我留好了。你妈妈现在很需要这笔钱。那我不能总是花你的钱呀！花我的怎么了？我的就是你的。文婷，你对我这么……我怕我以后回报不了你。傻瓜，我不需要你回报我什么，都是我自己愿意的。怎么了？是我妈同事，说我妈病了，让我赶快回去。那你还愣着干什么？还不赶快去？我怕我妈骗我。怎么会呢？你妈妈不会拿自己身体开玩笑的。你赶快去看看。文静回来了，我是你要再不回来，这个家里门往哪儿开你都不知道了吧？爸，我真佩服你，能十年如一日的忍住我妈。远山，嗯，我想跟你说点事儿。你说什么？再说一遍。王子成和田小娜是双胞胎兄妹。这，这怎么可能？不可能啊！你先冷静。我进屋的时候听得清清楚楚的。我听见田小娜叫王子成哥哥。我再说。小静也不会骗我呀，我我要去问他。哎呀，你先别去，你听我把话说完嘛。你不需要去问文静。其实王子成的身份很容易查证。如果王子成真的是我儿子，那我岂不是，岂不是把我自己的亲生儿子赶出公司了？这不是重点，重点在于沙陀这个人可是太不地道。他一边阻挠小娜和你相认，一边又隐瞒了这么重大的事情。我去找沙托。你去找他，他也不会承认的嘛。虽然不太清楚，王子成为什么没有跟着沙托在内蒙古一起长大，但是这一点对你有利啊。什么？你怎么说？你想啊。为什么小娜和你一直保持着距离？那肯定是受了沙陀的影响。可王子成就不一样，他跟沙陀在一起的时间，不比和你在一起的时间长。那受沙陀的影响力和控制力，就要小得多呀。你是有机会把王子成给争取过来的。哦，那，但是怎么争取？王子成在上海土生土长，他在这儿有家人有朋友，跟沙陀那群人完全不一样。你可以找到争取他的机会啊。也是啊。文静，你不是回家了吗？怎么又回来了？你是我爸的女儿，你
你都知道了。不过我宁愿不是。怎么会这样？你十一月生，我七月生，看来得叫我姐呀。我连这个爸爸都不认，你觉得我会认你这个姐姐吗？再说了。你又不是他亲生的，就是因为我不是亲生的，所以不管你跟我爸有多大的仇，你都得叫我姐呀。那我哥哥呢？他该叫你什么呀？行了，我进屋拿件外衣，咱们出去说吧。你是说我爸为了自己的前途抛弃你妈？天哪，这不可能！我爸怎么会干出这种事儿？你觉得我有心情跟你编故事吗？他不仅抛弃了我妈妈，还有我和我哥。我不相信。那就当我什么都没说吧。你还是赶紧回家吧。我现在的脑袋已经没法运转了。陆文静，关于你爸爸和我妈妈的事情，我哥哥可是一点都不知道。我希望你不要告诉他。如果你说的是真的，我现在已经没法面对子成了。你听着，我不希望我哥哥再受任何的打击。你想想看，从小把自己养大的父母是小偷，自己的亲生父亲又是个无情无义的人，这得多受刺激啊！这叫草原王，在我们那儿，你这叫什么吗？不知道，叫闷斗鱼。你知道为什么叫闷斗鱼吗？我们草原的汉子，不管碰到多大的难事儿，多么大的愁事儿，只要一瓶闷斗鱼下去，就全都没了。来，嗯嗯。慢点儿，这酒挺冲的。吃点菜，吃点菜。我来。来，沙叔叔，再来一个。我妈已经知道了你们的关系。我爸已经知道了，他们会想方设法的认回子成的。你爸爸真会这么干吗？他会跑到我哥面前，告诉他，就是抛弃我们的人。他不会这么蠢的。你恨他吗？谁呀？我爸。除了生父这个身份以外。他对我来说，就是不相干的一个陌生人。我怎么去恨一个陌生人呢？啊！我突然明白了，你就是因为这个才辞职的吧？因为你不想天天面对他，对吗？算是吧。你呢？你为什么要隐瞒身世？你要是知道我是江丽佩的女儿，你还会和我做朋友吗？我会拿扫把，直接把你给扫出去。嗯、沙叔叔、嗯，您说人心怎么那么复杂呀？怎么了？
。真是人善被人欺，马善被人欺。谁教你的啊，孩子？你是没见过草原上的好马，你以为能被人骑的马都孬吗？不管是人还是马，讲究的是一个般配。骑手要是怂的话，哼，连马都嫌弃他。我知道，般配，只有般配才最重要。怎么了？是不是文件嫌弃你了？本来我就觉得我配不上他，现在更配不上他。你还是原来那个小驼呀，啊？这个没什么不一样啊，挺好的一个小伙子，怎么就突然说配不上他了呢？这样，我来找文静谈谈，我来给你做主。我从小到大都有人给我做主，这次我自己做一回主。这就对了，这才像一个男子汉该有的样子啊。不过小托啊，你听我说，沙叔叔，我叫子成，您干嘛老管我叫小托呀？哎呀，这个你妈怀你们的时候啊，我跟你妈商量过。妹子，我刚才在外面的时候，把两个孩子的名字都起好了，呃，一个叫小托。一个叫小娜，怎么样？小托，小娜，对，好听。你们呢？是我们俩的孩子。可是我变成了别人的孩子，连名字都变了。哎呀，沙叔叔，您说我把名字改过来好不好？名字都是个虚的，那不重要，只要人回来了就行。孩子，你知道原来我也没名，后来你齐木格奶奶把我收留了以后，就觉得我长得像那个沙漠里的骆驼，就给我起名叫沙驼。原来您不姓沙呀？我哪姓沙呀？原来不姓沙。喂。后来我离家出走，其实有机会跟子成解释的，但是我一直不敢，可能是因为自卑吧。自卑什么？从小到大，我要什么有什么，一路走来一帆风顺，可偏偏在感情上，始终有个放不下的人。放不下我哥，我隐瞒是江丽佩的女儿。我可以有无数个理由去跟子成解释，但是我又是陆远山的女儿，你说我们还能继续吗？说实话，我不愿意。我很佩服你对感情的执着，甚至心里面也早已经把你当成我未来的嫂子。但是，你是陆远山的女儿。就算我们没有血缘关系，我也不愿意。我不希望我哥哥的生活跟你们家有任何的牵连。我明白，可是我不会放弃的。小娜，人不能选择自己的出身，但是人有权利选择自己的生活道路。这个就是我的选择。不管你同不同意，子成接受不接受，我都不会放弃的。爸呢？有事先去公司了。
，你怎么样了？也回公司来上班吧。妈妈把所有的卡都给你重新开通了。这王子成的身份一变，我的待遇都不一样了，真是荣幸啊。不过不用了，谢了，我有住处。别在这儿闹脾气了啊，行不行啊？妈妈像你这么大的时候都开始创业了。您是女强人，我跟您不一样，我只是想和喜欢的人在一起。和王子成，不可能，现在不可能，将来更不可能。我倒要听听，这怎么不可能？我洗耳恭听。你是我女儿啊，啊？你怎么回事？你怎么处处跟妈妈作对呢？你，我是你女儿，你就不能放我一马？我这都是为你好，你要是为我好，你就别管我了。爸爸，啊，昨天怎么喝那么多酒啊？你昨天晚上跑哪去了？我昨天晚上跟文静在一起呢。昨天晚上你哥来了，我跟他喝的酒，就在这儿。他来找你了，他本来是来找你的，后来发觉你投敌了，所以就让我做他的后援。他都跟你说什么了？也没说什么。你哥这个人呐，就是心思太重，好多事儿都憋在心里，不愿意说。好像是他跟文静之间的什么事儿吧，吵架了什么？不知道。爸爸。陆远山，可能知道哥哥的事儿了。怎么回事、啊？昨天，我跟我哥哥聊创业的事儿，江丽佩找上门来了。他来找文静，她是文静的妈妈。关键是，他还听到我喊我哥了，而且文静还说他妈妈知道了。你慢点说，我有点乱啊。这个江丽佩是文静的妈妈，嗯，江丽佩又是陆远山的媳妇儿，嗯，那么文静就是陆远山的闺女，对。那由此看来，子成跟文静是兄妹啊？不是，他们俩没有血缘关系。哦，难怪呀。陆远山的女儿跟你哥不配，他配不上你哥。哎，你干嘛去？我就跟他说呀，我就跟你哥说，陆文静配不上他，她是陆远山的女儿，这样下去太危险了。哎呦，爸爸，你能不能别这么冲动啊？你先听我把话说完行吗？嗯。你想过吗？啊，你去找我哥哥，你说他们两个人不能交往，那我哥哥肯定会问你了。为什么呀？你怎么说？你总不能说陆远山是个人渣吧？陆远山就是个人渣，他就是人渣，你也不能这么说呀。不行，我得去找你哥去，我得把这事儿一五一十的跟你哥说清楚。你是说清楚了，你舒服了，那我哥呢？我哥心里边会很难受的。我要不说的话，万一他要从陆远山的嘴里听到了，那不全乱套了吗？啊？你想啊，当初我瞒着你。你给我发那么大的脾气，这事儿要是让子成知道了，那不乱了套了吗？爸爸，你能不能不要这么冲动啊？这事儿不冲动就可来不及了。哎，小土啊，我有事找你。正好我也有事找你呢，上车吧。来，上就上。不要这样子看我吧，我又不是老虎。可你比老虎还凶残，虎毒还不食子呢。哼，你见过这么惨的老虎吗？自己的女儿都不认我，我一手养大的女儿又反叛，追求个性。
。最惨的是，我竟然连自己有个儿子我都不知道。沙托，你也太过分了吧！你拦着小娜不跟我相认，还瞒着我有儿子的事，你凭什么这样对我？凭什么？就凭你当年那样去对美娜？啊，你今天想起来自己还有个儿子，有个女儿，当初呢？当初不是你逼着美娜去打胎的吗？如果你还是个男人，当时要是陪着美娜到医院去做检查，当时你就应该知道美娜怀的是双胞胎。可你呢，什么都不管。啊，今天你还有脸指责我说我瞒着你有儿子的这件事儿？儿子就在那儿，啊，你看不到吗？陆远山。你别觉得你自己坐着好车，住着别墅，人五人六的装个大老板，有什么了不起啊？别人就会巴结你。我告诉你，每个人心里都有一杆秤。你以为你今天有钱了啊？你富有了，你就能把以前的自己所做的那些事儿全都抹掉？你妄想。不管你怎么说，孩子们身上始终流的是我的血。那是美娜拼了命生下来的。你自己要是不甘心呢？你到美娜的坟上，你亲口跟她说：“陆远山，我把话放在这儿。你要是胆敢再去找小托，去敢跟他说那些不该说的话，那么儿子女儿，你这辈子就永远别再想见到他。那你为什么不说？你可以去跟子成说，把我说成一个十恶不赦之徒，让他跟小娜一样远离我呢。我不想让孩子知道还有你这样的一个爹。”那并不代表我在小娜面前污蔑过你，我只是把你以前做的事情告诉了她。你敢说，你没有阻止小娜跟我相认？你敢说小娜心里完全没有我这个父亲？陆远山，你别再骗自己了。小娜之所以不肯认你，那是因为你过去对美娜做出的那些事儿，她是，她是不能原谅你。是，我是个罪人。但是我也应该有一个赎罪的机会吧，可是现在就是因为沙陀你呀、啊，小娜才会这样不认我这个父亲、啊。这一切不是我能决定的，选择权在小娜手上。所以你现在也没有必要求我，你大可以把选择权交给子成啊。我再说一次，陆远山，不是我沙陀来求你，我只是想来告诉你，子成跟小娜不一样，他已经受了很大的刺激了。他虽然是个男孩子，是哥哥，但是他未必有小娜那么坚强。陆远山，如果你还有点良心的话，我希望你啊去做一点有良心的事儿。我怎么没良心了？美娜的孩子也是我的孩子，我觉得我应该有权利让他们知道这一点。反正该说的话我都说了，你自己看着办吧。停车。